welcome to upsc universe so thursday to thursday political round up anedi meeku upsc universe andistu untundi so andulo baganga ee varam lo manam jarigina rajakeya paramaina amshalanu chuddam so first ga chesi november 26 prathi samacharamu november 26th na constitution day ni raistam 2015 రైట్ సో రెండు వేల పదిహేను సంవత్సరం నుంచి ఈ రోజు నిర్వహిస్తున్నాం మరి ఏంటి దీనికి కారణము అని అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ న భారత రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించినారు ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాజ్ అడాప్టెడ్ ఆన్ నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ అమల్లోకి రావడం మాత్రం ఇది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ న వచ్చింది మరి రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించిన ఈ రోజును రాజ్యాంగ దినోత్సవంగా చేసుకోవాలని చెప్పి నిర్ణయించినారు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో అంతకుముందు లేదా అంటే అంతకుముందు దీన్ని లీగల్ డే లీగల్ డేగా జరుపుకునేవాళ్ళు మరి భారత రాజ్యాంగం ప్రపంచంలోనే సుదీర్ఘమైన రాజ్యాంగం లార్జెస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇంతకు మించిన రాజ్యాంగం మరొకటి లేదు లక్షకు పైగా పదాలు కనపడుతూ ఉంటాయి ఇరవై ఐదు భాగాలు పన్నెండు షెడ్యూల్స్తో ఇది ఉంటుంది మరి అదేవిధంగా భారత రాజ్యాంగాన్ని అతిపెద్ద సోర్స్ ఏది అని అంటే మనకు నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో రూపొందించిన మనకు చట్టం భారత ప్రభుత్వ చట్టం ఏదైతే ఉందో ఇది అతిపెద్ద సోర్స్ అనమాట ఇవి కాకుండా మనం చాలా అంశాలు చాలా దేశాల నుంచి స్వీకరించినాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రియంబుల్తో అంటే ప్రవేశికతో భారత రాజ్యాంగం ప్రారంభమవుతుంది దీన్ని అమెరికా నుంచి స్వీకరించాం ప్రాథమిక హక్కులు అమెరికా నుంచి స్వీకరించాం అదేవిధంగా మనకు స్వతంత్ర న్యాయ వ్యవస్థ అమెరికా నుంచి స్వీకరించాం ఇలా ఎన్నో అంశాలు యూకే నుంచి తీసుకుంటే పౌరసత్వం కావచ్చు అదేవిధంగా చట్టం ముందు సమానత్వం కావచ్చు రిట్లు జారీ చేసే పద్ధతి కావచ్చు చట్టం చేసే పద్ధతి కావచ్చు సమీకృత న్యాయ వ్యవస్థ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా యూకే నుంచి స్వీకరించాం ఇలా డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి తీసుకోవడం మూలంగా ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రాజ్యాంగం భారతదేశము కలిగి ఉంది రైట్ మరి ఈ సంవత్సరం ఇదే రోజున రెండు సంఘటనలు జరిగినాయి మనకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ టూ ఇష్యూస్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ ఒక ఇష్యూ ఏంటి అని అంటే సుప్రీంకోర్టులో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము గారు ఆవిష్కరించినారు చాలా చాలా ముఖ్యమైనది సో ఇటీవలి కాలంలో అంబేద్కర్ గారి విగ్రహాలు అండ్ లేదా అంబేద్కర్ గారి పేరును వినియోగించుకోవడం అనేది మనకు ఎక్కువగా ఉన్నది కాబట్టి అన్నిటినీ కలిపి గుర్తుంచుకోవాలి సో ఇక్కడ పాయింట్స్ అనేది మీకు చెప్తాను భారతదేశంలోని అత్యంత ఎత్తైన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం హైదరాబాద్లో వచ్చింది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా భారతదేశం వెలుపల భారతదేశం వెలుపల అత్యంత ఎత్తైన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహం మేరీల్యాండ్ అనే ప్రాంతంలో వచ్చింది మేరీల్యాండ్ అనే ప్రాంతం అదేవిధంగా హైదరాబాద్లోని కొత్తగా నిర్మించిన సచివాలయం సెక్రటరియట్ సెక్రటరియట్ అనేది మనకు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ పేరున పెట్టారు తాజాగా సుప్రీంకోర్టు సుప్రీంకోర్టు పరిధిలో కూడా అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించినారు అదేవిధంగా ఇటీవలి కాలంలో మనకు కొత్త పార్లమెంట్ భవనాన్ని ఆవిష్కరించారు ఈ కొత్త పార్లమెంట్ భవనం పాత పార్లమెంట్ భవనం ఈ రెండు భవనాల మధ్య డాక్టర్ మహాత్మా గాంధీ గారి విగ్రహం ఉన్నది సో ఈ విగ్రహాలు ఏమేవి ఎక్కడ ఉన్నాయి అన్నది కంపల్సరీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి రైట్ అండ్ ఇది ఒక అంశం అనమాట ఈ సంవత్సరము నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ న సుప్రీంకోర్టులో ఎవరి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారంటే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇదే సందర్భంగా మాట్లాడుతూ భారత రాష్ట్రపతి అఖిల భారత న్యాయ సేవల గురించి మాట్లాడినారు ఆల్ ఇండియా జుడిషియల్ సర్వీసెస్ గురించి మాట్లాడారు భారతదేశంలో ఇప్పుడు ఎన్ని ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ ఉన్నాయంటే మూడు ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ ఉన్నాయి ఒకటి ఐఏఎస్ రెండు ఐపీఎస్ మూడు ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ రైట్ మరి అదేవిధంగా ఆల్ ఇండియా జుడిషియల్ సర్వీసెస్ ని కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అని చెప్పి నిర్ణయించి మరి కోరింది అనమాట రైట్ మరి మనకేం క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అఖిల భారత సర్వీసులను ఏర్పాటు చేసే అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది అని అడుగుతారు రాజ్యసభకు ఉంటుంది ఇది రాజ్యసభకు ఉన్న ఎక్స్క్లూజివ్ పవర్ రాజ్యసభకు ఉన్న విశేషమైన అధికారం 
బా మనకు ఉభయ సభల్లో లోక్సభకు కొన్ని విశేషమైన అధికారాలు రాజ్యసభకు కొన్ని విశేషమైన అధికారాలు రెండిటి కలిపి సమానంగా కొన్ని అధికారాలు ఉన్నాయి ఎగ్జామినేషన్ లో అవన్నీ ఫోకస్ చేస్తూ క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఇప్పుడు ఇది వార్తల్లో ఉంది కాబట్టి ఏమడుతారు అఖిల్ భారత సర్వీసు లేదా ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు అని ఉభయ సభలు పార్లమెంట్ లోని ఉభయ సభలు పార్లమెంట్ లోని ఉభయ సభలతో పాటు శాసన సభలు కేవలం రాజ్యసభ అలా ఇస్తాడు క్వశ్చన్ మనకు కేవలము రాజ్యసభ రైట్ మరి ఇంకా ఏమడగొచ్చు ఆర్టికల్ టూ థర్టీ త్రీ ప్రకారము ఆర్టికల్ టూ థర్టీ త్రీ ప్రకారము మనకు న్యాయ వ్యవస్థలో సింపుల్ గా చెప్తాను సుప్రీం కోర్టు జడ్జీలు హైకోర్టు జడ్జీలు వీళ్ళందరినీ భారత రాష్ట్రపతి నియమిస్తారు భారత రాష్ట్రపతి నియమిస్తారు అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం సిఫారసు మేరకు నియమిస్తారు ఇంకా మనకు ఇతర న్యాయ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి ఏవి జుడిషియల్ లైక్ డిస్టిక్ కోర్టులు వీటన్నింటిలో కూడా నియామకాలు చేపట్టే బాధ్యత రాష్ట్ర గవర్నర్ది అంటారు రాష్ట్ర గవర్నర్ది అంటే ఎవరిది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని చాలా కాలంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రిక్రూట్మెంట్ అని చేపట్టడం లేదు జిల్లా స్థాయిలోని న్యాయ వ్యవస్థల్లో ఖాళీలను భర్తీ చేయడం లేదు ఇలా ఖాళీలను భర్తీ చేయకపోవడం మూలంగా ఇవన్నీ కూడా లైక్ కేసెస్ పెండింగ్ అయిపోతున్నాయి అనమాట ఒక జడ్జి పరిష్కరించారు కేసులు ఆ జడ్జి లేకపోతే కేసు పెండింగ్ ఆ విధంగా విపరీతంగా వేల సంఖ్యలో భారతదేశంలో కేసులు పెండింగ్ లో ఉన్నాయి కారణం ఇదే అనమాట రైట్ మరి రాష్ట్రాలు ఎందుకు నియమించడం లేదంటే శాలరీస్ ఇవెంత మెయింటెనెన్స్ కోసం అవి భర్తీ చేయడం లేదు అది పెద్ద ప్రాబ్లం మరి మనకు నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణలో ఏం చేశారంటే త్రీ ట్వెల్వ్ క్లాస్ వన్ చేర్చారు ఏంటనంటే లైక్ అఖిల భారత సర్వీసులను క్రియేట్ చేసే అధికారాన్ని మరి పార్లమెంటుకు ఇస్తూ ఈ అమెండ్మెంట్ ఉంది పార్లమెంట్ లో కూడా ఎవరు క్రియేట్ చేయగలరు అని అంటే రాజ్యసభ క్రియేట్ చేయగలదు సో ఇది మనకు నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ గుర్తుంచుకోవాలి అదేవిధంగా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అనే విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ ఆల్ ఇండియా జుడిషియల్ సర్వీసెస్ గురించిన అంశాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పటిదాకా ఆల్ ఇండియా సర్వీసులు కేవలం మూడే ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ మరి డీలిమిటేషన్ కమిషన్ చాలా చాలా ముఖ్యమైన కాన్సెప్ట్ ఇది సో డీలిమిటేషన్ అంటే నియోజకవర్గాల పునర్విభజన రైట్ అసలు రాజ్యాంగంలో ఏమని చెప్పినారని అంటే భారతదేశంలో జనగణన జరిగిన తర్వాత నియోజకవర్గాల పునర్విభజన కమిషన్ ఏర్పాటు చేసి నియోజకవర్గాలను పునర్విభజించాలి అని చెప్పారు సో ఆ లెక్కనగాన మనం చూస్తే నైన్టీన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ అప్పుడు ఒక డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేశారు నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ అప్పుడు ఒక డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేశారు నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ అప్పుడు ఒక డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేశారు రైట్ అయితే నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ తర్వాత ఏర్పాటు చెయ్యలేదు రైట్ అయితే ఎందుకు ఏర్పాటు చేయలేదు అని అంటే నిజానికి డీలిమిటేషన్ కమిషన్ నియోజకవర్గాల పునర్వ్యవస్థీకరణ కమిషన్ ఏర్పాటు అయితే పెరిగిన జనాభాకు అనుగుణంగా నియోజకవర్గాలు పెరుగుతాయి అయితే మనకిక్కడ రెండు రాజ్యాంగ సవరణను గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకటి నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ఎప్పుడు చేశారు నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ లో చేశారు నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ లో చేసిన నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ఏమని చెప్పారు నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల పాటు అంటే పునర్విభజన చేసుకోండి కానీ నియోజకవర్గాల సంఖ్యను పెంచకండి అని చెప్పింది ఎంత ఎంత కాలం పెంచొద్దంట నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పెంచకండి అన్నాడు అంటే టూ థౌజండ్ వన్ వరకు పెంచకండి అని చెప్పాడు అయితే ఇది ఫార్టీ టూ కదా ఫార్టీ టూ ఇంటూ టూ తీసుకుంటే ఎయిటీ ఫోర్ ఎనభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ ఎనభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ ఏమని చెప్పింది మరొక ఇరవై సంవత్సరాలు ఈ నియోజకవర్గాల సంఖ్యను పెంచకండి అని చెప్పారు దీంతో ఇది ఎంత గెలుతుంది రెండు వేల ఇరవై ఆరుకు వెళ్తుంది సో అంటే రెండు వేల ఇరవై ఆరు వరకు భారతదేశంలో నియోజకవర్గాల సంఖ్య అనేది పెరగదు సో మీరు ఇటీవల కాలంలో చూసి ఉండి ఉంటే నూట ఆరవ రాజ్యాంగ సవరణ కూడా వచ్చింది నూట ఆరవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ఏమని చెప్తా ఉంది 
చట్టసభల్లో మహిళలకు ముప్పై మూడు శాతం రిజర్వేషన్ కల్పిస్తుంది అయితే ఈ రిజర్వేషన్ అనేది నియోజకవర్గాల పునర్విభజన తర్వాత నేను కూడా చెప్పింది అంటే ఈ లెక్కన మనం ఏం కంక్లూజన్ రావచ్చు భారతదేశంలో రెండు వేల ఇరవై ఆరు తర్వాత నియోజకవర్గాల పునర్విభజన కంపల్సరీగా ఉంటుంది అది కూడా మనం నూతన పార్లమెంట్ను కూడా నిర్మించుకున్నాం కొత్త పార్లమెంట్లో లోక్సభలో ఎనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిది మంది అకామిడేషన్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న దానికంటే చాలా ఎక్కువ అనమాట ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ మందికి అకామిడేషన్ ఇస్తారు అదే రాజ్యసభ కానీ తీసుకుంటే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫోర్ మెంబర్స్కి మనకు అకామిడేషన్ అనేది ఇవ్వగలదు మరి ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ వార్తల్లో ఉంది అని అంటే సుప్రీంకోర్టు ఓకే సుప్రీంకోర్టు మనకు చెప్పింది అనమాట ఓకే సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది ఏమని అని అంటే లైక్ మనకు రెండు లింబు తమంగ్ లింబు తమంగ్ అంటే లింబు అనే ఒక సామాజిక వర్గం తంబు అనే ఒక సామాజి తంబల్ తమంగ్ అనే ఒక సామాజిక వర్గం ఈ రెండు సామాజిక వర్గాలు సిక్కిం వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉంటాయి వీళ్లకు సరైన ప్రాతినిధ్యం లేదు రైట్ చట్టసభల్లో వీళ్ళకి సరైన ప్రాతినిధ్యం లేదు కాబట్టి డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ద్వారా దీన్ని పరిశీలించండి అన్నారు మరి దీనికి సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ రెండు ఉన్నాయి ఆర్టికల్ మూడు వందల ముప్పై ప్రకారము లోక్సభలో రిజర్వేషన్లు ఉంటాయి ఎస్సీ ఎస్టీలకు సో కాబట్టి వాళ్ళ ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ వైలేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ టూ ప్రకారము శాసనసభల్లో మనకి ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్ అనేది ఉంటుంది సో అది కూడా డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఓకే గుర్తుపెట్టుకోవాలి అన్నాడు ఇంకొక ఆర్టికల్ చెప్తాను మనకు డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఏర్పాటు చేశారు అని అంటే ఆర్టికల్ ఎయిటీ టూ ప్రకారం ఏర్పాటు చేస్తారు ఆర్టికల్ ఎయిటీ టూ ను ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఏర్పాటు చేసే కమిషన్ ఏదని అడుగుతాడు డీలిమిటేషన్ కమిషన్ లేదా నియోజకవర్గాల పునర్వ్యవస్థీకరణ కమిషన్ మనకి ఈ ఒక్క టాపిక్ లో ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ నేర్చుకోవచ్చు ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ టూ నేర్చుకోవచ్చు ఆర్టికల్ ఎయిటీ టూ నేర్చుకోవచ్చు ఫార్టీ టూ ఎయిటీ ఫోర్ అమెండ్మెంట్స్ అనమాట ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మరి డీలిమిటేషన్ కమిషన్ లో సభ్యులు ఎవరు అని అంటే మనకు సుప్రీంకోర్టు జడ్జి చైర్మన్ గా ఉంటారు వారు పదవి విరమణ పొందిన వారు అయి ఉండొచ్చు లేదా ప్రస్తుతం పదవిలో ఉన్న వారు కూడా అయి ఉండవచ్చు అండ్ అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ ప్రస్తుతం రాజీవ్ కుమార్ ఉన్నారు చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అండ్ ఏ రాష్ట్రంలో అయితే కమిషన్ ఏర్పడిందో ఆ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఉంటారు సో మనకు క్వశ్చన్ ఏమని వస్తుంది డీలిమిటేషన్ కమిషన్ లేదా నియోజకవర్గాల పునర్వ్యవస్థీకరణ కమిషన్ లో ఉన్నవారెవరు లేదా లేని వారెవరు అట్లా అడుగుతారు ఈ ముగ్గురు ఉంటారు కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది సో మరి ఇప్పటి వరకు డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారంటే ఫిఫ్టీ వన్ సెన్సెస్ తర్వాత సిక్స్టీ వన్ సెన్సెస్ తర్వాత సెవెంటీ వన్ సెన్సెస్ తర్వాత టూ థౌజండ్ టూ తర్వాత ఏర్పాటు చేశారు సో ఇదంతా ఆల్రెడీ మీకు చెప్పినాను సో ఫార్టీ టూ అండ్ ఎయిటీ ఫోర్ అమెండ్మెంట్స్ రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు తొమ్మిదవ షెడ్యూల్ వార్తల్లోకి వచ్చింది భారత రాజ్యాంగంలో మొదటి రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా ఏర్పాటు చేసింది తొమ్మిదో షెడ్యూల్ తొమ్మిదో షెడ్యూల్ దేని గురించి డీల్ చేస్తుంది అని అంటే భూ సంస్కరణలు అని అంటాం ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అని అంటాం అనమాట అదేవిధంగా మరి ఓకే తొమ్మిదో షెడ్యూల్ కొన్ని రిజర్వేషన్ అంశాలను కూడా ప్రస్తావిస్తుంది తమిళనాడు రాష్ట్రానికి సంబంధించింది రైట్ సో మరి తొమ్మిదవ షెడ్యూల్ ఎందుకు వార్తల్లో ఉంది అని అంటే బీహార్ గవర్నమెంట్ ఇటీవలి కాలంలో ఏం చెప్పింది అని అంటే తమ రాష్ట్రంలో రిజర్వేషన్లను యాభై నుంచి అరవై ఐదు శాతానికి పెంచింది యాభై నుంచి అరవై ఐదు శాతానికి మరి అలా పెంచవచ్చా అంటే పెంచకూడదు ఎవరు చెప్పారు పెంచకూడదు అని అంటే సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది ఎప్పుడు చెప్పింది అని అంటే బాలాజీ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మైసూరు బాలాజీ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మైసూరు అనే కేసులో చెప్పింది నెక్స్ట్ ఇందిరా సహాని వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇందిరా సహాని రైట్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా నైన్టీన్ నైన్టీ టూ నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ సిక్స్టీన్త్ న ఇచ్చిన ఒక చారిత్రాత్మకమైన తీర్పు అది ఈ రెండు కేసులలో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది అని అంటే భారత రాజ్యాంగం లైక్ ఓకే రిజర్వేషన్లు అనేవి యాభై శాతానికి మించరాదు అని చెప్పింది మరి యాభై శాతానికి మించరని చెప్పినా కూడా బీహార్ ప్రభుత్వం ఏం చేసింది అరవై ఐదు శాతానికి పెంచింది అంటే కోర్టు నిబంధనల్ని ఉల్లంఘిస్తుంది కోర్టు తీర్పుని ఉల్లంఘిస్తుంది కోర్టు తీర్పుని ఉల్లంఘించే అధికారం ఏ వ్యవస్థకు లేదు సో కాబట్టి ఎవరో ఒకరు కోర్టుకు వెళ్తారు 
కోర్టుకి వెళ్తే కోర్టు సమీక్షించి ఏం చెప్తుంది అరే ఇప్పటిదాకా చెప్పినా కదరా పెంచకని మళ్ళీ ఎందుకు పెంచినావు అని మొట్టిగా వెళ్ళేస్తుంది ప్రాబ్లం వస్తుంది ఆ దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం ఏమని అంటున్నాడు తొమ్మిదో షెడ్యూల్లో చేర్చండి అని అంటున్నారు మరి తొమ్మిదో షెడ్యూల్లో చేరిస్తే ప్రాబ్లం కాదా రివ్యూ చేయదంటే ఎస్ ఈ తొమ్మిదవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టాన్ని తీసుకొని వచ్చినప్పుడే సారీ తొమ్మిదవ షెడ్యూల్ తీసుకొని వచ్చినప్పుడే ఒకటవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా తొమ్మిదవ షెడ్యూల్ తీసుకొని వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పినారంటే సుప్రీంకోర్టు కానీ ఇతర కోర్టులు కానీ దీన్ని సమీక్షించరాదు అని చెప్పి ప్రూజన్ యాడ్ చేశారు అయితే సుప్రీంకోర్టు దీనికి భిన్నమైన తీర్పుని ఇచ్చింది ఏ కేసులో ఇచ్చింది అంటారు ఐఆర్ కోయల్ హో వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో ఇచ్చింది ఐఆర్ కోయల్ హో వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ తమిళనాడు ఈ కేసులో ఏం చెప్పింది అంటే తొమ్మిదో షెడ్యూల్ నుంచి షెడ్యూల్ను కూడా సమీక్షించే అధికారము కోర్టుకు ఉంది న్యాయ వ్యవస్థకు ఉంది అని చెప్పింది స్పష్టంగా చెప్పింది సో ఎందుకనంటే తొమ్మి అసలు పార్లమెంట్ చేసే ఏ చట్టం అయినా సరే ఏ చట్టం అయినా సరే సమీక్షించే హక్కు అనేది ఒక బేసిక్ స్ట్రక్చర్ రైట్ మౌలిక నిర్మాణంలో భాగం అది మౌలిక నిర్మాణంలో భాగమైన దాన్ని సవరించే హక్కు లేదని ఆల్రెడీ మనకు కేశవనంద భారతి కేసులో చెప్పి ఉన్నది నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫోర్త్న వచ్చిన చారిత్రాత్మకమైన తీర్పులో మొదటిసారిగా సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది అని అంటే లైక్ మౌలిక్ పార్లమెంటుకు రాజ్యాంగాన్ని సవరించే హక్కు ఉన్నది కానీ ఆ సవరణ రాజ్యాంగబద్ధంగా ఉందా లేదా అని సమీక్షించే హక్కు ఉంటుంది కోర్టుకి అది ఒక మౌలిక నిర్మాణం దాన్ని తీసుకునే రైట్ ఎవరికి లేదు అని చెప్పి చెప్పింది సో అదే విషయాన్ని రెండు వేల ఏడులో ఐఆర్ కోహ్లో వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ తమిళనాడు తీర్పులో కూడా చెప్పింది ఏమని చెప్పింది అని అంటే లైక్ ఓకే తొమ్మిదో షెడ్యూల్ కూడా మీరు సమీక్షిస్తాం మేము సమీక్షించము అని చెప్పి మీకు ఇష్టం వచ్చింది అలా తీసుకుని పోయి తొమ్మిదో షెడ్యూల్లో చేరుస్తుంటే కుదరదు దాన్ని కూడా సమీక్షించే హక్కు మాకు ఉంది అని చెప్పి స్పష్టంగా చెప్పింది సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా తొమ్మిదో షెడ్యూల్ చేర్చాలి బీహార్ బీహార్ ప్రభుత్వం అనింది కాబట్టి ఈ కేసు కానీ తొమ్మిదో షెడ్యూల్ నేపథ్యంగానే అడుగుతారు నిజానికి చెప్పాలంటే భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఆర్టికల్ ముప్పై ఒకటి వండింది ఆర్టికల్ ముప్పై ఒకటిలో మనకు ఆస్తి హక్కు ఉంది రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఇప్పుడు లేదది రైట్ టు ప్రాపర్టీ వండింది అయితే అప్పట్లో కొన్ని ప్రభుత్వాలు ముఖ్యంగా మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం బీహార్ ప్రభుత్వం ఏం చేసినాయంటే ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొని వచ్చినాయి అయితే ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అన్నవి ఆర్టికల్ థర్టీ వన్కు విరుద్ధం సో కాబట్టి ప్రాథమిక హక్కును ఉల్లంఘించే రైట్ ఎవరికి లేదు కాబట్టి అప్పట్లో కోర్టులు దాన్ని కొట్టివేస్తూ వచ్చింది సో కోర్టుల తీర్పుకు తప్పించుకోవడం కోసం ఒకటో రాజ్యాంగ సమర్థ ద్వారా తొమ్మిదో షెడ్యూల్ తీసుకొచ్చినారు సో ఈ నేపథ్యం అనేది కంపల్సరీగా ఆస్పిరెంట్కు తెలియాలి రైట్ సో ఇది అంశము అండ్ నెక్స్ట్ మనకు ఆర్టికల్ త్రీ లెవెన్ క్లాస్ టూ క్లాస్ త్రీ వార్తల్లోకి వచ్చింది సో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో కొంతమంది ఉద్యోగులను సస్పెన్షన్ చేసినారు డిస్మిస్ చేశారు సారీ దానికి సంబంధించింది అనమాట సో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ గవర్నమెంట్ టెర్మినేటెడ్ ఫోర్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ సో మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ సాధారణంగా భారతదేశంలో ఉద్యోగుల తొలగింపు అనేది జరగదు అయితే ఇన్ కేసు జరిగింది అని అంటే ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం అని అడుగుతాడు ఆర్టికల్ త్రీ లెవెన్ క్లాస్ టూ క్లాస్ త్రీ ప్రకారము ఉద్యోగులను తొలగించే అధికారం ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది రైట్ సో ఆర్టికల్ త్రీ లెవెన్ క్లాస్ టూ ఏం చెప్తుంది అంటే స్టేట్ దట్ ఏ సివిల్ సర్వెంట్ కెనాట్ బి డిస్మిస్డ్ డిమోటెడ్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్ ఇన్ ర్యాంక్ అన్లెస్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఏ రీజనబుల్ ఆపర్చునిటీ టు షో కాస్ అగనెస్ట్ ద ప్రపోజ్ యాక్షన్ సో వాళ్ళని ఎందుకు సస్పెండ్ చేయరాదో ముందు షోకాస్ నోటీస్ ఇవ్వాలి సరైన సమాధానం ఇస్తే పర్వాలేదు అలా కాకుండా వారి వారి ఇచ్చిన సమాధానం సంతృప్తికరంగా లేకపోతే అప్పుడు ఓకే చర్య తీసుకుంటారు అనమాట త్రీ ట్వెల్వ్ త్రీ లెవెన్ క్లాస్ టూ క్లాస్ త్రీ ప్రకారం చర్య తీసుకుంటారు అనమాట రైట్ సో ఎంక్వైరీ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇటీవల కారణంలో మనకు గవర్నర్ ఇష్యూస్ పెద్ద ఎత్తున వార్తల్లో ఉన్నాయి సో కేరళ రాష్ట్రము తెలంగాణ రాష్ట్రము పంజాబ్ రాష్ట్రము న్యూఢిల్లీ ఈ అన్నింటిలో కూడా గవర్నర్లు బిల్లు పైన సంతకం పెట్టడం లేదు అంటే శాసన వ్యవస్థలు బిల్లులను ఆమోదిస్తున్నాయి గవర్నర్ సంతకం అయితేనే అది చట్టంగా మారుతుంది చట్టరూపు దాలుస్తుంది కానీ గవర్నర్లు వాటిని అట్టి పెట్టుకుంటున్నారు దీనికి విరుద్ధంగా తమిళనాడు కోర్టుకు వెళ్ళింది కేరళ కోర్టుకు వెళ్ళింది అండ్ పంజాబ్ కూడా కోర్టుకు వెళ్ళింది ఢిల్లీ కూడా కోర్టుకు వెళ్ళింది ఈ నేపథ్యంలో మనకు కోర్టు ఏం చెప్పింది అని అంటే లైక్ ఒక బిల్లును గవర్నర్ తిరస్కరించినారు అన్న అంటే అది పూర్తిగా అక్కడితో ముగిసినట్టు కాదు పునర్ప్రక్రియలు ఉన్నాయి అని
ఏదైతే రాష్ట్రపతికి ఆర్టికల్ వన్ లెవెన్ ప్రకారం ఆర్టికల్ నూట పదకొండు ప్రకారం రాష్ట్రపతికి ఏవైతే అధికారాలు ఉంటాయో ఆర్టికల్ టూ హండ్రెడ్ ప్రకారం గవర్నర్కి అవే అధికారాలు ఉంటాయి సో ఒక బిల్లు తన వద్దకు వచ్చినప్పుడు శాసన వ్యవస్థ ఆమోదించిన బిల్లు వచ్చినప్పుడు దానిపైన అంటే ఆమోదించవచ్చు లేదా రిజెక్ట్ చేయవచ్చు లేదా విత్ హోల్డ్ తన వద్దే అట్టి పెట్టుకోవచ్చు లేదా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు రెఫర్ చేయవచ్చు సో ఈ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు భారత రాష్ట్రపతికి అప్పగించడం అన్న ఒక్క సందర్భమే విచక్షణ అధికారము మిగతా సందర్భాలు విచక్షణ అధికారాలు కాదు అని చెప్పింది ఇన్ కేస్ గవర్నర్ ఏదైనా బిల్లును తిరస్కరిస్తే మరి మరొకసారి అదే బిల్లుని శాసన వ్యవ శాసనసభలు ఆమోదిస్తే ఈసారి గవర్నర్ తప్పక సంతకం చేయాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పింది సో ఇటీవల కాలంలో ఈ వివాదాలు ఎక్కువ అయిన నేపథ్యంలో ఈ అంశాన్ని యాస్పిరెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ మరి కర్ణాటక రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నోటీస్ ఇచ్చింది ఎన్నికల సంఘం ఏ అంశానికి సంబంధించింది అని అంటే కర్ణాటకలో ఇటీవల ఎన్నికలు జరిగే కర్ణాటకలో తమ పాలన ఏర్పాటైన తర్వాత ఘన విజయాలకు సంబంధించి తెలంగాణలో పబ్లిక్ యాడ్స్ ఇచ్చింది అనమాట సో అయితే ఎలక్షన్ కమిషన్ కర్ణాటకలో ఉండి ప్రభుత్వ విజయాలను మీరు ఏ విధంగా తెలంగాణలో ప్రొజెక్ట్ చేయగలరు అని చెప్పి అడిగింది సో దీనికి కర్ణాటక కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వివరణ కూడా ఇచ్చింది సో మేము మేము సాధించిన విజయాలు మాత్రమే చెప్పినా కానీ ఎక్కడ కూడా ఓటు వేయమని అడగలేదు ఓటు వేయమని అడగనంత కాలం ఇది యాడ్ కిందికే వస్తుంది అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇది ఎప్పుడైనా ఇచ్చుకోవచ్చు కోర్టుతో సంబంధం లేదు మేము ఓటు వేయమని అడగలేదు మేము సాధించిన విజయాల ప్రస్తావన మాత్రమే అందులో ఉంది అని చెప్పి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చింది సో మరి దీనికి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏ విధంగా స్పందిస్తుందో మనం వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది సో ఇవి ఈ వారం నాటి లైక్ పొలిటికల్ ఇష్యూస్ రౌండ్ అప్ సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్